బ్యాక్ టు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి ఇదే కార్యక్రమం నెల్లూరులోనూ చాలా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు అయితే డెబ్బై సంవత్సరాల స్వాతంత్రాన్ని పూర్తి చేసుకొని డెబ్బై ఆరో సంవత్సరాలు గడువు పెడుతున్న సందర్భంగా ఈ స్వాతంత్రం గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ఇవాళ ప్రత్యేక కార్యక్రమం చూద్దాం రండి సో మనతో కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ఈ స్వాతి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మరి ఎన్నో వందల సంవత్సరాల బానిస సంఖ్యల నుంచి మనకు విముక్తి లభించింది మొత్తానికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నాం సో ఈ సందర్భంగా మనతో తమ అభిప్రాయాలు పంచుకోవడానికి కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళతో మాట ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారు సార్ సో డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ స్వాతంత్రం భారతదేశం సో మనం చూసాము ఆల్రెడీ ఎన్నో కష్టాలు పడిన తర్వాత ఆ యొక్క ఫలితాన్ని మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం సో అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ డెబ్బై సంవత్సరాలకు అడుగు పెట్టాం సో ఎలా ఉంది ఈ ఫీలింగ్ చాలా సంతోషంగా ఉంది బ్రిటిష్ పాలక వలస పాలకుల నుంచి రెండు వందల సంవత్సరాలు మన భారతదేశాన్ని వారు పరిపాలించారు వాళ్ళ నుంచి విముక్తి పొంది మన భారతదేశానికి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అయింది స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదేళ్ల స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి ప్రోగ్రాం ఆ జాతికి అమృత్ మహోత్సవ కార్యక్రమం ఇది చాలా ఘనంగా జరగాలి ఘనంగా జరగడానికి మనం చేయాల్సినటువంటి దేశ సమైక్యతను పొందుపరచడానికి మనం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఈ ప్రోగ్రాన్ని సక్సెస్ చేయడమే అసలు ఆజాద్ అంటే ఏంటి స్వేచ్ఛ అమృత్ అంటే ఏంటి ప్రజారామరం మహోత్సవం అంటే ఏంటి అతిపెద్ద సంభ్రమం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం దిగ్విజయంగా చేయాలి ఆగస్టు పదహైదు మనమందరం కూడా మన జాతీయ గీతం జనగణమనను పాడాలి దీన్ని సంభ్రమంగా జరుపుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన సెల్లో వాట్సాప్లో ప్రొఫైల్ పిక్ కానీ డిప్పిన్ కానీ మన జాతీయ జెండాని ఉంచుకోవడం రెండోది ఆ రోజు ఆగస్టు పదహైదు తారీఖు మన ఇంటి ముందు జాతీయ జెండాను రెపరెపలాడే విధంగా మనం జాతీయ జెండాని ఎగరవేయాలి దేశ సమగ్రతను కీర్తింపజేసే విధంగా ఉండాలి అంతేకాకుండా మన భారతదేశం భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా భారతదేశం కీర్తింపబడుతుంది కాబట్టి ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఎవ్రీ ఇండియన్ జై హింద్ జై భారత్ మాతా కి జై అదేవిధంగా తమ అభిప్రాయాలు పంచుకోవడానికి మనతో పాటు మరి కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట ప్రయత్నం చేద్దాం ఎలా ఉందండి మరి డెబ్బై సంవత్సరాలు లేక అడుగు పెడుతున్నది డెబ్బై సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎలా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కంట్రీకి ఇండిపెండెన్స్ స్వాతంత్రం వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా మన దేశ యావత్తు మన స్వాతంత్ర సమర యోధులు అందరినీ మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళని స్మరణ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఎంతైనా ఉంది అలాగే వాళ్ళకి సెల్యూట్ సార్ అందరికీ కూడా ఇక మన దేశ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఆలోచిస్తే మన దేశ జనాభా దాదాపు నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల మంది ఉన్నారు మనం వెనుకబాటుతనానికి కారణం ఏంటి అనేది చాలా చక్కగా ఆలోచించాలండి అందరూ ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి విడిదే కులం విడిదే మతం ఇలాంటి ఆలోచనలతో వాట్సాప్లో చెత్త చెత్త మెసేజ్లు ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ మనకు ఏది ఉపయోగకరం కాదో వాటి మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టి మనల్ని మనం వెనకేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం మారాలి మనం మారితేనే వ్యవస్థ కూడా మారుతుంది ఇట్లాంటి ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్ళాలే కానీ పనికి మారిన విషయాలతో కాదు ప్రపంచాన్ని మనం శాసించగలిగే స్థాయికి క్రియేట్ చేసుకోగలగాలి యూత్ ఆ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి అందరికీ కూడా వజ్రోత్సవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు సర్వే జన సుఖినోభవంతు భరత్ మాత గీ జయ సో చెప్పండి సార్ మరి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరం లేక అడుగు పెట్టేసాము మరి అప్పటికీ ఇప్పటికీ మీకైనా తేడా కనిపిస్తుంది ఎలా ఉంది అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి నెలలకి ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకి ఏం తేడా కనిపించారు మీరు ఆజాదీ కా మహోత్సవ్ హర్ ఘర్ తిరంగాలో భాగంగా డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరం మన వారోత్సవాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం అప్పటికీ ఇప్పటికీ మన ఇండియాలో చాలా మార్పులు అయితే సంభవించాయి ముఖ్యంగా నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి అయితే మన ఇండియాలో ఇంకా చాలా మార్పులు అయితే వచ్చాయి ఇప్పటికీ ఆ మార్పుల్ని మనం ఆహ్వానిస్తూ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అండి ఒక భారతీయుడిగా మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకు అడుగు పెట్టారు స్వాతంత్రం వచ్చి అంటే మనం మనం పుట్టక ముందు అప్పటి పరిస్థితులలోనే మనకు తెలియదు మనం పుట్టేసిన మనకు ఆల్రెడీ స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫలితాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో మన పెద్దలు ఎలా కష్టపడ్డా అంటే మీకు ఏమైనా తెలుసు మీకు తెలిసి ఎలా ఉండదు అప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇది నా దేశము ఇది నాది ఇది నాది అనుకుని ఇది మనది అనుకుని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ముందుకు నడిస్తే దేశం ఎప్పుడు కూడా ముందుకెళ్తుంది ఏ ఏ పని చేసినా కానీ మనం మనది అనుకుని చేస్తేనే పద్ధతి మరి కొంతమందితో మనం మాట ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు వాళ్ళు ఏమనుకున్నా తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం సో చెప్పండి సార్ ఒక భారతీయుడిగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్న
ఈ సెలబ్రేషన్స్ అనేవి మన ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు చాలా ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకుని మార్చిలోని సబర్మతి ఆశ్రమం దగ్గర స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ దాకా స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇది ఇదేంటంటే మన ఒక్కళ్ళది కాదు మన పూర్వీకులు దేశ నాయకులు అందరూ కృషి వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు వాళ్ళు కష్టపడిన ఫలితాలకి అన్నిటికీ ప్రతిఫలంగా ఇప్పుడు మనం ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నాము అని అంటే వాళ్ళు చేసిన కృషి వాళ్ళ ఫలితమే మనం ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నాం ఒకప్పుడు బ్రిటిషర్స్ పాలనలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ నిరంకుశత్వము వాళ్ళ స్లేవరీ దీని కింద మనం ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు ఇందాక మా కొలీగ్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్స్ అప్పుడు అన్నీ కూడా చేసినవన్నీ కూడా మనవాళ్ళే ఇప్పుడు గుళ్ళు మీద వాటి మీద మీరు చూసిన ఏం చూసినా అవన్నీ శిల్పాలు అన్న కళాఖండాలు అన్నీ మనవే ఇప్పుడు ఉండే మన యంగ్స్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్ కానీ మనం ఈ జాతి కుల మత భేదాలు పక్కన పెట్టేసి నాది నాది అనకుండా మనది అనుకుని మనం మంచి కృషితో ముందుకెళ్తే ఇంతకన్నా మనం మన దేశాన్ని చేయగలం ఇది ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు అనుకుని ఆయన ఒక్కళ్ళు చేస్తే కాదు మనందరూ కూడా ఆయనకు సాయం పడి మనది దేశం అనుకుని చేస్తే మటుకు మిగతా కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే మనకు చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అవ్వనండి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ దేనికైనా ఉండాల్సింది ఏంటంటే మానవ శక్తి ఏ మనిషిగా ఏ ఉన్నా సరే మనిషి వెనక ఉండి చేస్తేనే జరుగుతాయండి సో నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే మటుకు అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండి ఈ కుల మత భేదాలు పక్కన పెట్టేసి విద్వేషాలు పక్కన పెట్టేసి టెక్నాలజీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని కరెక్ట్ వేలో మన అందరూ కూడా ఉపయోగించుకుని దాని రైట్ వేలో ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే మటుకు మన ఇండియా ఎక్కడో ఉంటుంది అని నా అని కాదు మన అందరి ఉద్దేశము అదృష్టం ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే జాతీయ జెండాని గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లోని తర్వాత స్కూల్స్లోని కాలేజెస్లోని సర్టన్ పీరియడ్లోని సర్టన్ డేస్లోనే మనం ఎగరేయాలి దాన్ని సూర్యాస్తమయం లోపల అవనత్వం చేయాలి అనేది రూల్ ఉండేది కానీ మన అదృష్టం ఏంటంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు సెలబ్రేట్ చేసుకున్న సందర్భంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవనండి సుప్రీంకోర్టు అవనండి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇంటి మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటి మీద జెండాని ఎగరేసుకోవచ్చు దాన్ని సూర్యాస్తమయంలో అవనత్వం చేయాలని రూలు కానీ ఏమీ పెట్టలేదు సో చాలా అదృష్టంగా మనం భావించి దాన్ని అందరూ కూడా పాటిస్తారని నా అభిప్రాయం నేను వ్యక్తపరుస్తున్నానండి సో చెప్పండి సార్ మరి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అడుగు పెట్టిన తర్వాత సో ఏమనిపిస్తుంది మీకు భారతదేశంలో డెబ్బై ఐదో స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది అంతకుముందు బానిసత్వాన్ని ఇడిపించేసి రాజ్యాంగం అనేది భారత రాజ్యాంగం అనేది ఏర్పరచుకున్నారు దాని యొక్క గొప్పతనం తెలియచేయటానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు మనం ఒక నెల రోజుల పాటు ఈ జాతీయ జెండా గురించి మరియు స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలందరూ కూడా ఒకే అజెండాతో పనిచేసి ఒకే జెండా మనమంతా ఒకే భారతీయులం మనకు స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఉన్నాం మన భారతదేశ రాజ్యాంగం యొక్క ఉద్దేశం ఏంది అన్ని ప్రతిఫలాలు అనేవి అందరి ప్రజలకు అందాలి అదేవిధంగా సమాన భావత్వంతో వాళ్ళ యొక్క వనరులను వినియోగించుకొని వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వమని తెలియజేస్తుంది సో చెప్పండి సార్ మీరేమనుకుంటున్నారు ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల ఫలితం గురించి మీరేమంటున్నారు ఈ స్వాతంత్రం అనేది ఎంతో మంది స్వతంత్ర సమర యోధుల శ్రమకి ప్రతిఫలంగా నేను భావిస్తున్నాను అలాగే స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ శుభాకాంక్షలు అలాగే అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి జై హింద్ ప్రధాని మోడీ గారు మన ప్రత్యేకంగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ముగించుకున్న సందర్భంగా అందరినీ జెండా అందరు ప్రతి ఒక్కరు ఇంటి దగ్గర ఎగరేసే విధంగా అందరికీ ఆర్డర్ పాస్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ నిబద్ధతతో అది జాగ్రత్తగా జెండా అందరూ ఎగరేయాలని కోరుకుంటున్నాను మరియు మన దేశాన్ని అందరూ డెవలప్ చేసే విధంగా మన దేశంలో పుట్టి పెరిగి మన దేశంలో చదువుకొని ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నారు అందరూ అలా కాకుండా మన దేశంలో ఉండి మన దేశంలో చదువుకొని ఇక్కడే అందరూ జాబులు చేసి అందరూ మన దేశాన్ని డెవలప్ చేయాలని ఈ సా ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు మన పూర్వీకులు సాధించిన స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాన్ని అందరూ నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను సో మరికొంతమంది విద్యార్థులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కూడా భావి భారత పౌరులు సో దేశం అంతా కూడా యువత చేతిలో ఉంది ఈరోజు మరి వీళ్ళు కనుక ఐక్యంగా ఉండి పోరాడితే మనం సాధించినటువంటి ఫలితం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా కూడా మనం కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో మరికొంతమంది విద్యార్థులతో మనం మాట్లాడదాం హలో అండి నీ పేరు ఏంటి రాజేష్ సార్ రాజేష్ ఏం చదువుతున్నాం జూనియర్ ఫస్ట్ సో రాజేష్ మరి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ లెక్క అడుగు పెడుతున్నాం సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను టు బీ ఇండ
వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేశారు కాబట్టి మన ఫ్రీడమ్ మనం ప్రతిసారి ప్రతి ఇండిపెండెన్స్ డే కాకుండా ప్రతి రోజు ప్రతి గంట ప్రతి సెకండ్ వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అది ముఖ్యం ఒక ఏదో ఒక రోజు వచ్చింది ఆ రోజు మనం మాట్లాడాలి ఇలా ఉండే ఏం ఉండదు ప్రతి క్షణం ప్రతి సెకండ్ మనల్ని నింపుకోవాలి వాళ్ళని ఎప్పుడు మంచిగా ఉండాలి చెడుకు దూరంగా ఉండాలి అంతా మంచిగా ఉండాలి జై బోలత్ మా సో నీ పేరు ఏంటి నా పేరు ధర్నీష్ ఏం చదువుతున్నావు నేను ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను సో మీ క మీ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు చాలా చక్కగా చెప్పాడు సో నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు మరి సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ లాగా అడుగు పెడుతున్నాం మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఇప్పటికే మన దేశం చాలా డెవలప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందంటే మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వల్లే మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మన కోసం ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా పట్టించుకోకుండా మన కోసం పోరాడారు మనం వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి వాళ్ళు మన మనకి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఫ్రీడమ్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు వాళ్ళ వల్లే మనం ఈరోజు ఇంత బాగా చదువుకోగలుగుతున్నాం ఇంత ఫ్రీడమ్గా తిరగలుగుతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళని ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదని వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి మనం అందరితో షేర్ చేయాలని మనం భారతదేశ భారతదేశంలో పుట్టడం ఎంతో గర్వకారణం మనకి ఎంతోమంది గొప్ప పౌరులు మన కోసం మన భారతదేశం యొక్క స్వతంత్రం కోసం పోరాడారు ప్రతిరోజు మనం మనకు తెలిసిన వారి గురించి మన మనకు తెలిసిన పౌరుల గురించి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి ఇతరులకు తెలియజేయాలి నేను అలాగే నేను కూడా ఎలా చేస్తానంటే నా వాట్సాప్ డీపీలో కానీ స్టేటస్లో కానీ అలాంటి వాటిలోనైనా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక తెలి కొత్త ఫ్రీ తెలియని ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ గురించి వాళ్ళ గురించి ఇతరులకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రైట్ మనం అంతా కూడా ఈ ఆజాదీకి అమృత్ మహోత్సవ భాగంలో ఉన్నాం అంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుని డెబ్బై ఆరో సంవత్సరాలకు అడుగు పెడుతున్న నేపథ్యంలో సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పింది ఒకటో తేదీ నుంచి పదిహేను తేదీ వరకు రకరకాల కార్యక్రమాలతో ఈ ఆజాదీకి అమృత్ మహోత్సవాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ఒకరోజు జాతీయ జెండా అందరు కూడా సెల్ఫీ జాతీయ జెండాతో సెల్ఫీ తీసుకొని ఫొటోస్ డీపీగా పెట్టుకోవడం ఒక్కొక్క రోజు దేశ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వాళ్ళకి సంబంధించిన అంటే వాళ్ళ జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడం మరొక రోజు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏకపాత్ర ఇలా గవర్నమెంట్ కూడా చాలా కార్యక్రమాలు కండక్ట్ చేస్తూ వస్తుంది పదిహేను తేదీ వరకు అంతా కూడా ఈ కార్యక్రమం ఉండబోతుంది అదేవిధంగా పదమూడు తేదీ నుంచి పదిహేను అంటే రెండు రోజుల పాటు మొత్తం ప్రతి ఇంటి మీద జాతీయ జెండా రెపరెపలాడాలని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పింది సో మనం అందరం కూడా రెడీగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనకు ఉదయం జెండా ఎగిరి వేసిన తర్వాత సాయంత్రానికి దాన్ని మళ్ళీ జెండాను తీసి లోపల పెట్టేసి అలా కాకుండా ఈసారి మాత్రం ఫుల్గా పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది సో కాబట్టి సో సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత జెండాని ఏమి అవతరం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అలాగే కంటిన్యూగా ఎగరవేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలకి కంప్లీట్ చేసుకుని డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలకి అడుగు పెడతామని ఒక ఆనందంతో మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ మహోత్సవాన్ని మనం అందరం కూడా కలిసి చేయి చేయి కలిపితేనే ఏదైనా కూడా సక్సెస్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా మనం అందరం ముందుకెళ్ళాలి మరొక విద్యార్థితో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో నీ పేరేంటి నా పేరు రాకేష్ అండి రాకేష్ ఏం చదువుతున్నాను నేను ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నానండి కృష్ణ చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్లో రైట్ రాకేష్ ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పారు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని సెవెంటీ సిక్స్త్ ఇయర్ లేక మనం అడుగు పెడుతున్నాం సో భారతదేశం అంతా కూడా చాలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇది డైమండ్ జూబ్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే సో నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు సార్ అంటే ఇది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు కూడా ఇదెంతో మనకు గర్వకారణం సార్ డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే మాట కాదు సార్ అది డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే అది ఎంతమంది కృషి చేసి చేస్తేనే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇలాగ గవర్నమెంట్ చేసి చెప్పినట్టు మనం అన్ని పాటించాలి ఈ మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం అనమాట ఇలాగ చేస్తేనే కానీ మనకి వాళ్ళ మీద ఉన్న గుర్తింపు మనం చూపించలేము వాళ్ళ మీద అది అందుకని నేను ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే సో లెట్ ఎస్ ఆల్ హోల్డ్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ బౌ టువర్స్ ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ హూ హ్యాస్ సాక్రిఫైస్ దియర్ లైఫ్స్ టు మేక్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద కొలనియల్ రూల్ జై హింద్ సో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అప్పటికీ ఇప్పటికీ మన ఇండియాలో చాలా డిఫరెన్స్ అనేది చూ చూసాం సో ఈవెన్ టెక్నాలజీ పరంగా కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ చాలా చాలా డిఫరెన్స్ చూసాం ఇంకా కూడా ఫర్దర్గా చైనా కంటే కూడా బాగా అభివృద్ధి సాధిస్తాం ఫర్దర్గా ప్రజెంట్ అయితే చాలా డెవలప్మెంట్ అయితే మనం చూసాం సో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో కానీ ప్రీవియస్ నెహ్రూ కానీ రాజీవ్ గాంధీ కానీ వీళ్ళు విద్యకు సంబంధించి చాలా ప్రపోజల్స్ చేశారు ప్రజెంట్ అవి కూడా ఇప్పుడు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తున్నాయి సో మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్
ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది కూడా మన భారతదేశంలో వజ్రోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటాను అందువల్ల భారతదేశం మొత్తము ఆరోగ్యంగా సుశాంతులతో ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను జై హింద్ సో ఎందరో త్యాగదనుల ఫలం ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం ఎంతో మంది అమరులయ్యారు స్వాతంత్ర పోరాటం కోసం సో ఇదే అభిప్రాయాన్ని కొంతమంది విద్యార్థులు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని సెవెంటీ సిక్స్త్ ఇయర్ లేక అడుగు పెట్టాము సో యాజ్ అన్ ఇండియన్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ ఆల్ బీ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ వీఆర్ ఇండియన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద అదర్ రిసోర్సెస్ సచ్ వీ ఆర్ నో వీ హ్యావ్ నథింగ్ ల్యాగ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ది అదర్ అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద మహా నాయకులు అందరూ మన భారతదేశంలో పుట్టి మన భారతీయులుగా ఉండి దేశానికి చాలా గౌరవం తెచ్చారు అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ రిమెంబర్ దెమ్ వాళ్ళని ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోకూడదు వాళ్ళ బలిదానాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు జై హింద్ మీ ఒపీనియన్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ సచ్ యాజ్ గూగుల్ సీ యూ ఆర్ ఆల్సో ఇండియన్స్ అండ్ many years like for 200 years we were ruled by other country now we are 76th year in this 76 years we progressed a lot many resources were taken away by the other countries but yet we were fighting and we raised up little by little even though we are not that high but yet the level of progress we show is really higher than other countries which we should be really proud of and we can even host our flag on top of our house which is allowed by the government nowadays which i am really happy that they introduced it that's it thank you రైట్ సో పిల్లలు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు మరి కొంతమంది మారే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఫస్ట్లీ అ వెరీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు వన్ అండ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఒక ఇండియన్ అయినందుకు నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అనే వాళ్ళు ఎంతో స్ట్రగుల్ పడి మనకి ఇండిపెండెన్స్ తెచ్చారు వాళ్ళందరూ ఆ రోజు ఐకమత్యంతో ఉండబట్టే మనకి మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది సో మనం కూడా కుల మత భేదాలు అవన్నీ వదిలేసి ఐకమత్యతతో ఉంటే మనం ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు అప్పుడంటే వాళ్ళు చేశారు ఇప్పుడు వచ్చి ఇబ్బందుల్ని మనం ఎదుర్కోవచ్చు ఫైనల్లీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే జై హింద్ సో హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఆల్ అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మన ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ కోసము చాలా స్ట్రగుల్ చేశారు వాళ్ళ లైఫ్స్ని సాక్రిఫైస్ చేశారు నార్మల్గా ఆ థాట్ అనేది ఎవరికి రాదు వాళ్ళకు వచ్చింది అనేది చాలా గ్రేట్ అనమాట సో నాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది వాళ్ళ యొక్క థాట్ వచ్చినందుకు అండ్ నార్మల్గా ఇప్పుడు మనకి అదే ఇంటర్నెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మిస్యూజ్ చేయకూడదు దాని ద్వారా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి తెలియజేయాలి ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది అండ్ అందరికీ ఈక్వాలిటీ అనేది ఉండాలి అందరికీ మనము అనేది ఉండాలి వారు వీరు అనే భేదాలు ఉండకూడదు సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే జై హింద్ సో పిల్లలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్గా చూసి ఉండకపోవచ్చు గాంధీ నెహ్రూ భగత్ సింగ్ అల్లూరు సీతారామరావు వీళ్ళందరూ మనం డైరెక్ట్గా చూడలేదు కాకపోతే పుస్తకాల్లో కావచ్చు వీడియోస్లో కావచ్చు ఇప్పుడు మీడియాలో కావచ్చు మనం వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అరే వీళ్ళు మన స్వాతంత్రం కోసం ఇలా పోరాడారా మనకు వాళ్ళ ప్రాణాల్ని మన దేశం కోసం త్యజించారా అని చెప్పి చదువుతుంటే నిజంగా మనకు చాలా ఉద్రేకం కలుగుతుందన్నమాట సో అంత కష్టపెట్టారా బ్రిటిషర్స్ మనల్ని ఎంత దారుణంగా చూశారు ఎంత బానిసలుగా మనల్ని పాలించారని చెప్పి మనకు ఇప్పుడు కూడా ఆవేదన కలుగుతుంటుంది సో అలాంటి బానిస సంఖ్యలో నుంచి మన దేశానికి ఎందరో త్యాగదనల ఫలితం ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుని డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత సో భారతీయులందరూ ఐక్యమ ఐకమత్యంగా ఉండాలి ఎందుకంటే నువ్వు నేను మాది మీద అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఏది మనం సాధించలేము ఒక ఆఖరికి ఒక టీం గెలవాలంటే టీం అందరూ కలిసి ఆడి ఆడితేనే ఆ గేమ్ సక్సెస్ అవుతుంది అదేవిధంగా భారతీయులందరూ కూడా ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఈరోజు మన దేశాలని ప్రధానంగా పాలిసిన రెండే రెండు కులం మతం ఆ దుష్టశక్తులను కనుక మన దేశం నుంచి తరిమి వేసినట్లయితే సో దేశం ఇంకా కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎలాంటి మత కళలు ఉండవు ఎక్కడ కూడా గొడవలు జరగవు సో కాబట్టి మనం అందరం భారతీయులం చేయి చేయి కలుపుదాం ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్రాన్ని మనం అనుభవించాం డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు కడుగు పెడుతున్నాం ఇలాంటి వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలి భారతీయులందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మరొకసారి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ దిస్ ఈజ్ జోసఫ్ సైనింగ్ ఆఫ